అలా కాకుండా జగదేవ హరి హరిదేవ చెప్పాడు వివేకానంద వారి ఆయన చెప్పారు దేవుని వైభవం నుంచి వేదాత్మ భూలోకంలోకి తీసుకొచ్చింది ప్రకృతిలోకి తీసుకొచ్చి వైభవం నుంచి ప్రకృతిలో పట్టించింది ఎందుకంటే వేదాత్మలు ఎందుకుంటే మీరు ఎంతసేపటికి దేవుడు ఎక్కడో దేవుడు ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడు కోలోకంలో ఉంటాడు అలాగా ప్రతి దేవతకి ఒక శ్రీరాముడు సాకేత లోకంలో ఉంటాడు ఇది విన్ విన్ తక్కువ ఒకసారి ఒక కథ ఉంది సాకేత లోకం నుంచి సీతాదేవి అటెండో వెళ్తాం ఇదే సమయంలో గోలోకం నుంచి ఉప్పుని దేవ కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఒకరు ఒకరు పరుచుకున్నారు మధ్యలో ఎక్కడో మధ్యలో సాకేత లోకం కలుసు ఆ అక్క బాగున్నావా చెల్లెలు బాగున్నావా అని కూడా మాట్లాడుతుంది దాని మీద దాని మీద ఇదంతా ఒక పరిస్థితి దాని దాని వివేకానంద స్వామి చెప్పినట్టుగా ఈశ్వరుని వైకుంఠం నుంచి ఒక వచ్చి ప్రకృతిలో దర్శించుతా అది విభూతి లోకం యొక్క ప్రాతిపదిక దట్ ఈస్ ది ప్రెమిస్ ఆ ప్రాతిపదిక ఆ భూమిక మీదనే విభూతి లోకం మనం చూస్తున్నట్టు మీరు విభూతి యోగం చూడండి చెట్టులో రాని చెట్టు నేను నదులలో గంగా నది పాండవులలో నువ్వు నేనే యాదవులలో నేను నేనే అంటే శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ యాదవులలో కృష్ణేనా వసుదేవు వసుదేవ పుత్రులను నేనే నేను ఇలా మొదలు పెట్టి ఇంకా ఎన్నెన్నో చెప్తాను సోదరి జంక్స్ ప్రవృత్తి అంటే కవర్ చేసుకొస్తాను జ్యూతం చలయతా మహమ్మడు అంటే ఇప్పుడు శకుని జ్యూతం ఆడే పూర్వం శకుని జ్యూతం ఎంత టాక్టికల్ గా ఎంత సమర్థంగా ఆడి ఉండకపోతే ధర్మరాజు ధర్మరాజు పెట్టుకోడు ధర్మరాజు ఎకాటలో పెట్టుకోడు అంటే గమ్మున వదుకోడు అయినా కూడా ధర్మరాజుని గురుడి కొట్టించాడంటే వాడు ఎంత సమర్థుడై ఉంటాడో మీరు ఆలోచించండి శకుని శకుని మహాభారతంలో ఈ జూరానికి ముందు ఎన్నో ధర్మలు చెప్తాడు ఇప్పుడు కర్ణుడు నీ ఇంకో రకమైన సహాయం చేయగలుగుతాడు నేను ఇంకో రకమైన సహాయం చేయగలుగుతాను కర్ణుడు అర్జునుడికి న్యూట్రలైజ్ చేస్తాడు నేను కర్మరాజు న్యూట్రలైజ్ చేస్తానా విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఆలోచించుకో అని అంటే అదెలాగే మనం అనుకుంటాను అంటే అప్పుడు దేవుడు పాచికలు తీసి ఇవి నా చేతిలో నుంచి పడ్డాయి అంటే నేను ఎలా చెప్తే అలా బిహేవ్ చేస్తాయి అని సో శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎవరంటే ఆ మోసగించే ఆ చెక్కచెక్కి ఉంది చూసారా అది నేనే యువతం చలయత అవసరం అది కూడా నేనే వదిలిపెట్టలేదు ఆ గుణదోషాలు అలాంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక విభూతి అది వస్తుంది ఎంత దేవాంతం అది అది ఆ విభూతి నేనే అని ఈ రకంగా సృష్టిలో సముద్రము నేనే వాయువు నేనే అగ్ని నేనే అని ప్రకృతిని అంతనే తన స్వరూపంగా చూపిస్తారు అది ఆ విభూతి యోగం యొక్క ఆ ప్రాతిపదిక మూలాలు మీకు ఉపనిషత్తులలో ఉన్నాయి దీన్ని సగుణ ప్రముఖోపాసన అంటారు ఉపనిషత్తులలో ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రకృతిలో ఉండే ఒక అంశాన్ని తీసుకుని దాన్ని దాని ముందు పరమాత్మ చూపుతున్నారు దర్శనమైనా ఉపాసన అంటే దర్శనం సాలగ్రామశలలో విష్ణువును దర్శించుతా దాన్ని విష్ణువుగా దర్శించుతా సాలగ్రామశలు నేను సభలో అమ్మగారి పాట ఉంటాను ఒంటింటి పరుచు చేతిలోని పసుపు ముద్ద నిందే అనేది సంతృప్తి అని చెప్పాలి మండపం సాంగ్ ఆ ప్రార్థన పద్యం గణపతిని ఉద్దేశించి ఆ వంటోడి యొక్క వంటలక్క ఆమె చేతిలో పసుపు పొందుంది ఆమె పసుపు ముద్ద చేసి సాంబార్లో వేసుకున్నాడు ఆ పసుపు ముద్ద నువ్వే అని అన్నారు సో ఆ రకంగా మీరు పసుపు ముద్దలో కూడా విఘ్నేశ్వరుని దర్శించాల్సి ఉంది అల్టిమేట్ గా యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ అక్కడ మీరు దేవుని భావన చేస్తే అది అవుతుంది భావనని మరి అక్కడ ఉన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ ఉన్నదాన్ని మీరు చేస్తూ మన భావన ఎటువంటిది పార్థివలింగ పూజ పట్టుకుంటూ తీసుకుని 
అలాగే లింగాకారం మీద చూసి దాంట్లో శివుని ఆరాధిస్తాడు మళ్ళీ ఆ మట్టుకుందని అక్కడే ఆ నదిలో పడేస్తాడు కేవలము ఫల్ ఫల సత్యం టైప్ విసర్జనం వల్ల అక్కడ నుంచి వచ్చింది అంటే విసర్జనం అంటే విఘ్నేశ్వరు గణపతి విసర్జనము అలాగే అంటారా విసర్జనం అనేది కదా నిమజ్జనం నిమజ్జనం విసర్జనం అని అంటారు నిమజ్జనం అన్న విసర్జనం చేసే ప్రాసెస్ ఈజ్ నిమజ్జనం వాట్ ఎవర్ అండి సో అక్కడ అంటే కొద్దిసేపు ఉపాసన సౌలభ్యం కోసం మీరు ఈశ్వరుని భావన చేశారు ఇంకెప్పుడు భావన చేయడం మానేస్తారు ఏం చేయాలి దాన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడ పెట్టి గణపతి మట్టిలో వచ్చింది మట్టిలో పెట్టి పెట్టారు అంచేతనే నదిలో ఉండే మట్టితో చేసుకోమన్నారు నది నుంచి మట్టి తీసుకుని చేసుకోరా మట్టి దాంతో పొల్యూషన్ కూడా ఉంది అయితే మన వాళ్ళు ఏం చేశారు దానికి రంగులు వేయడం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వేయడం ఐరన్ రాడ్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాడు అది అదంతా రాంగ్ డైరెక్షన్లో పోయి పొల్యూషన్ కూడా వచ్చి నా యూ కనాట్ సే ఎనిథింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ దేర్ ఆర్ పొలిటికల్ అండ్ అదర్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ అసోసియేట్ అండ్ ఫర్ సమ్ వెరీ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ పీపుల్ ఐడెంటిఫై ఫర్ సమ్ రాంగ్ రీజన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సో కాంప్లెక్స్ దట్ యూ కనాట్ సే ఎనిథింగ్ అబౌట్ బట్ ఫండమెంటల్లీ దిస్ ఇస్ ది ఫిలాసఫీ బిహైండ్ కాబట్టి పసుపు ముందులో విఘ్నేశ్వరుని దర్శించినట్టుగానే మీరు దేవతలో ఉండే అంశాలను ఈశ్వరుని దర్శించుతా అటువంటి వాటిలో ఒక విభూతి విద్యుత్ మెరుపు ఆ మెరుపు దాంట్లో ఎంతో మహిమ కలం మెరుపుకోవచ్చు అలా ఏమి లేదు పైకి ఉంటే నాలుగు మేఘాలు ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటారు అని వాటిలో అనంతమైన శక్తి దాగి ఉంది ఆ అనంత శక్తిలో కొద్ది పాటి శక్తి మెరుపు రూపంగా పెట్టడం అయితే కళ్ళు మిలిమిట్లు వదులుతాయి ఆ ఆ మెరుపు అంటే పిడుగు ఆ పిడుగు కనుక ఏమైనా పడితే ఆ పిడుగు కనుక చెట్టు మీద పడితే వర్షం కురుస్తున్నా సరే ఓ వైపులో వర్షం కురుస్తున్నా చెట్టు మీద కనుక పిడుగు పడితే ఆ చెట్టు మండి మంట మండిపోతుంది కాలిపోతుంది వర్షం కురుస్తున్నా కూడా దాని శక్తి అంత ఒక పెద్ద కాగడా వేయించినట్టుగా కాలిపోయి పిడుగు చెట్టు పిడుగు పడితే అనంతటి మహాశక్తి కాకూడదు బిల్డింగ్ మీద పడిందంటే బిల్డింగ్ ముక్కలైపోతుంది అందుకోసం ఆ బిల్డింగ్లో ఆ శక్తిని క్యాప్చర్ చేసేటువంటి షార్ప్ ఎడ్జిడ్ మెటాలిక్ తీసి పెడతారు కండక్టర్స్ పెడతారు వెరీ షార్ప్ ఎడ్జిడ్ పెడతారు సో దట్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కిందకి వస్తే అది పట్టేస్తుంది మహాశక్తి బిల్డింగ్స్ ఆ శక్తిని విద్యుత్తుగా భావన చేయకుండా అంతేకంటే మెరుపు వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి స్మరించు అని మీకు పురాణంలో తర్వాత వచ్చింది ఏదో అర్జునుని తలుచుకో లేకపోతే ఎవరు కదా అర్జునో అటువంటి వీటన్నిటికీ మూలములు మీకు ఉపనిషత్తులో ఉన్నాయి ఆ విభూతి యోగం యొక్క మూలం అంతా ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అని అది ఆ విషయాన్ని నేను ఎన్నోసారి ప్రస్తావించాలి నేను ఈ బ్రాహ్మణం అంటే ఎందుకున్న సంబంధ భాష ఎన్నెన్నో ఉపాసన అన్నింటి ఎందు ఈశ్వరుని భావన చేయుట పరబ్రహ్మకు భావన చేయుట సగో ఉపాసన అలాంటి ఉపాసన కొన్ని నడిచాయి అదే విధంగా ఇంకో ఉపాసన వస్తుంది తథా ఏవా అంటే అదే విధంగా అంటే అదే విధంగా అంటే అదే అంటే ఇక్కడ ముందు బ్రాహ్మణులు మనోబ్రహ్మలతో ఉపాసన ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ఉపాసన చేసుకున్నాం ఎవరి ఉపాసన పరబ్రహ్మ యొక్క ఉపాసన పరబ్రహ్మయే సత్యము పరమాత్మయే సత్యం ఆ సత్యతత్వములందు ఇంకొక రూపాన్ని ఒక లేక గుణాన్ని ఆరోపించుకుని మనం భావన చేస్తాం ఇలాంటి ఆరోపాలను మేము చాలా చాలా సజెస్ట్ చేశాను ఉదాహరణకి శ్రీరామకృష్ణుడు ఓ సందర్భంలో ఉన్నారు తల్లి పిల్లవాడిని పెంచేప్పుడు కలి పెంచే సందర్భంలో ఆ పిల్లవాడి ఎందు శ్రీకృష్ణుడిని బాలకృష్ణుడిని కావడం జరిగినచ్చు అదొక ఉపాసన అయిపోతుంది అని ఆ రకంగా చెప్పారు బాలకృష్ణుడు మాత్రం చేస్తే సరిపోతుంది ఆ షో ఒకటి ఉన్నది పరబ్రహ్మే ఎక్కడ చూసినా మీకు ఉన్నది పరబ్రహ్మే కానీ ఆ పరబ్రహ్మ మరుగుల పడి నామరూపాలు పరం ముందు చూసుకోవచ్చు ఎందుకని మనం మనలో ఉండే ఆ నామరూప సంస్కారం యొక్క మొయ్యి అంటే చాలా బలమైన సంస్కారం 
అమరూపాలను దాటి మనసుకు ఎలాంటి వెళ్ళలేదు కరువు ఎందుకుపోతాం ఆ తర్వాత నామరూపాలను ఎందుకుపోయి అది ఆ సత్యాన్ని సత్యాన్ని గుర్తిస్తే వెళ్ళిపోతారు మనం నామరూపాలు ఎందుకుపోతున్నాము అని గుర్తిస్తే వెళ్ళిపోతారు దాన్ని ఉన్నట్టు ప్రాబ్లం ఆ సత్యాన్ని గుర్తించారు గుర్తించగా ఈ నామరూపములే సత్యం అని భ్రమపడి వాటిని మన మీద బలపరుస్తుంటున్నాం నామరూపాలను మరింత బలిష్టంగా తయారు చేసుకుంటున్నాం అదే షుడ్ నాట్ డూ దాట్ కానీ అలా చూసుకోవాలి నేను ఏమైందని తెలిసినా ఇలాంటి విక్రుతులు మీకు ఆ మతము ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి విక్రుతులు మీకు అనుకుంటారు పుష్ప పళ్ళకి సేవ పుష్ప పళ్ళకి సేవ దేవుడికి పూల పళ్ళకి సేవ చేస్తారు ఏం సేవ చేస్తారు ఆ దేవుడిని ఊరేగిస్తారు ఏమంటే అసలు సింబల్ ని ఊరేగించడం సెల్ఫ్ ఇస్ క్వశ్చన్ మై సమ్మ మీ కొమ్మ మాసం నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదు ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నేను అది సింబల్ని చూసి సింబల్ ద్వారా స్పిరిట్ పట్టుకోరాంటే నువ్వు స్పిరిట్ మంచిపోయి దీన్ని ఊరేగిస్తానంటాను ఏంటి అని క్వశ్చన్ చేశాను ఫోన్ అండి ఆ క్వశ్చన్ పట్టుకుంటాను ఊరేగింపు ఇస్తే ఊరేగింపు అంటే ఊరేగింపు అని అర్థం ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుపు చేయాలి అదే దాన్ని ఇస్తే ఊరేగింపు ఇట్ ఇస్తే ఇదిగో ఆగమ శాస్త్రాలు ఆగమ శాస్త్రాలకి ఈ మధ్యన అక్షర పుస్తకాలు అవన్నీ వాటిల్లో ఏదో పెట్టారు ఏదో అనుష్ఠ పోతుంది దాని ప్రకారం చేస్తున్నాను ఈ మధ్యన అంటే అర్వాచీన కాలంలో గత నాలుగు వందల ఏళ్ళు ఐదు వందల ఏళ్ళలో వచ్చిన పుస్తకాలు కదండి సో పెట్టుకున్నారు చేసుకుంటారు మంచిది దానికి పుష్ప పాలకి సేవకు ఏదో పలకి సేవ సమర్పించు కదా పుష్ప పాలకి అది సమాసం కూడా విట్టు కాలేదు ఎవడో పెట్టాడు కష్టం ఏమంటే పూలు బాగా పెట్టుకుంటాడు పోనాడు పళ్ళకి అదిగో పువ్వుల పళ్ళకి అని ఆ మాట వచ్చింది ఇంకా అది స్టిక్ అయిపోతుంది పూల పళ్ళకి పూల పళ్ళకి పూల పళ్ళకి స్టిక్ అయిపోతుంది స్టిక్ అయిపోతే ఇంకా అదొక సేవ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలిసిన ఆ పళ్ళకని ఇరవై ఐదు తలుముల పువ్వులతో అలంకరించారు క్రేసి ఇరవై ఐదు తలుముల పువ్వులు ఆ పళ్ళకి ఇరవై ఐదు కన్నుల పువ్వులు దాన్ని ఎత్తిన పెడితే దానికి అసలు పళ్ళకి షేపే లేదు ఆ మధ్యలో దేవుడి బొమ్మ కూర్చోబెట్టి ఊరేడు మొదలెట్ట దానికి మీరు తిరగడం వాళ్ళు మోసేటి వంటి దానికి పువ్వులు ఇలా ఉంటాడు ఉంటాయి వాటి మీద అలా ఓ ఆరో ఏడో ఉంటాయి వాటి మీద పెట్టి వీళ్ళు నలుగురు నిలబడతారు అక్కడ వాటి మీద అలా మోస్తూ ఉంటారు అది తిరగడం అలవాటే ఇది కూడా మోస్తుంది ఈ బరువు ఏమైపోయిందంటే పువ్వులు నిలబడానికి దేవుడు స్టే యూనిఫామ్ లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువగా పెట్టిన పన్నెండు టన్నులు ఇంటూ పన్నెండు టన్నులు అటు ఉండాలి సపోజ్ టన్ను ఇంటించి అటు దగ్గర నిలబడానికి అది ఒరిగిపోతాయి ఏ ఒరిగిపోతే అపశ్రుతి అపరాధం ఉంటాడు తప్ప మనం మిస్టేక్ చేసేవాళ్ళు ఒప్పుకోడు చూడండి మనం టెక్నికల్ గా మిస్టేక్ చేసేవాళ్ళు ఒప్పుకోడు దృష్టంగా కనపడుతోంది కదా నీకు సరిగ్గా ఎడ్జస్ట్ చేయడం చేత కాలేదు అని చేత దారి పడిందని కనపడుతోంది అది 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 పట్టుకోడు దాన్ని పట్టుకోడు అపశ్రుతి ఏదో అయింది అపరాధం అపశ్రుతి లేదో అపరాధం లేదు యూ ఆర్ డల్ హెడెడ్ గా అయింది అది అది పడింది అది ఒరిగిపోతే అది మొత్తం పలకే అంతా కింద పడింది ఆ బట్టల్లో వన్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ వాడి బాగా జరిగింది అదిగో అప్ప ఈశ్వరుడికి ఏదో అపరాధం ఈశ్వరుడికి ఏ అపరాధం అండి ఈశ్వరుడికి ఏ అపరాధం కాలేదు అసలు దాన్ని డిజైన్ చేసిన వాడిని డిస్మిస్ చేస్తారు ఇదో నామరూపాలకి ఎంత బలంగా కట్టు కూడిపోయాడు చూడు తప్పు కదా నామరూపాలను సింపుల్గా పెట్టుకుని నామరూపాల వ్యతిరేకమైన తప్పని తెలుసుకోవడానికే నామరూపాలకి అలా కట్టుకుడిపోతే వాడికి ఆ సత్యప్రభు వాడికి దొరకదు నామరూపాలను ఉంటే ఉంటాడు ఏమో ఈ జన్మలో దొరకడం మళ్ళీ జన్మలో ఏమైనా ఈ భూమి భూమి కూడా దొరుకుతూ దొరకవచ్చు కాబట్టి ఆ నామరూప బుద్ధి గట్టిగా ఉన్నవాడు ఆ సత్యబ్రహ్మని విషయపుతాడు ఆ సత్యబ్రహ్మే ఉన్నది ఉన్నది సత్యబ్రహ్మ కాబట్టి సత్యబ్రహ్మ నామరూప బుద్ధి దృఢంగా కలవాడు ఒక విశిష్టమైన నామరూపము ఎందుకుని దాని ఎందుకు భావన చేసుకోవడం అంటే ఉపాసన అన్నట్టు అటువంటి మనొక ఉపాసనలు శ్రుతి రుచించుకున్నది ఈ ఉపాసన అంతకు ఉపాసనకి దీనికి తేడా ఏమిటి అది బ్రహ్మ యొక్క ఉపాసన ఇది బ్రహ్మ యొక్క ఉపాసన శ్రమణ బ్రహ్మ తేడా ఏమిటంటే చూడు ఉపాసన మారితే ఫలం మారుతుంది 
దాని లక్షణాలను ఇప్పుడు బాలకృష్ణుడు రూపంగా తల్లి మాత్రమే ఉపాసన చేయగలరు ఆమెకి లభించే ఫలం ఆమెకి లభించి ఎలాగా ఆమె హృదయం పుత్ర ప్రేమ గుర్తు నిండిపోవడం ఏదో అలాంటి ఫలం వేరే సార్ సమతర్ బ్రహ్మచారి అనుకోండి వేదమాత అనే గొప్పగా ఆలోచిస్తాడు వేదం వదిలించి ఉన్నాడు కాబట్టి తాను వదిలించే వేదమే దేవుడు వేదం వదిలించి వాళ్ళు వేద పురుషుడు అనుకుంటా వేద పురుషుడు అంటే వేద రూపంగానే ఆ దేవుడు ఉంటాడు యజ్ఞం చేసే వాళ్ళు యజ్ఞ పురుషుడు అంటారు యజ్ఞం చేసే పట్టి కూడా యజ్ఞ పురుషుల యొక్క ఆశీర్వదన మీరు లభించుతా అంటాడు మీరు తొంద ఇస్తే మీకు యజ్ఞ పురుషుని ఆశీర్వదన లభిస్తుంది అంటాడు అంటే అక్కడ యజ్ఞము ఈశ్వరుని భావన అలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది వాడు చేసి యజ్ఞం మీద వాడికి విశిష్టమైన శ్రద్ధ ఆ యజ్ఞము సఫలమవుతా అది ఫలం అలాంటి ఉపాసన యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి దాని గురించి ఫలం కూడా ఉంటుంది ఆ మాట శంకరులు అనుకున్నారు విశిష్ట ఫలం ఆ ఒక విశిష్టమైన ఫలము వల్ల ఉపాసన ఆరంభించబడుతుంది విద్యుత్ మహర్షులు చెప్తున్నారు విద్యుత్తే బ్రహ్మ ఇది ఆపు మహర్షులు చెప్తారు చెప్తున్నారు అందరి ముందు చూసారా ఏదో 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 ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదో వాహనం ఏమో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు తప్పే కాదు దట్ ఈస్ ఆల్ దట్ ఈస్ దే బట్ దాని అదంతా రూపం ఆ దాని తేగ ఎందుకు తేగ దాన్ని బట్టి మీకు సైన్స్ ఏమన్నా దాని నుంచి తీసుకొస్తే సైన్స్ తీసుకురావచ్చు పోయేటి దాని నుంచి పోయేటరీ కొట్టుకోవాలి ఆ మెరుపు తేగల చూసి మేఘాన్ని చూసి మెట్టు తేగలు చూసి వైతాంబలం ముదుల మీద వేసుకున్న శ్రీకృష్ణుని పోలి ఉంది ఆ మేఘం అన్నా అర్థమో ఆ మెరుపు తేగల నుంచి కవిత్వాన్ని కొట్టుకొస్తాడు సైన్స్ మాట్లాడతాడు మొదటి మొత్తానికి ఆ మెరుపు తేగ యొక్క రూపము ఇవ్వండి కానీ దాని స్వరూపము మధ్యలోంచి తేగలాగా ఉంచుకొస్తుంది కనుక దానికి పగలగొట్టడం విధానం అంటే పగలగొట్టడం మేఘాన్ని పగలగొట్టు కోసం ఆకాశాన్ని పగలగొట్టు కోసం ఆ పగలగొట్టిన సౌండ్ వస్తుంది ఏదైనా బొడ్డలు తీసుకుని చెక్క పేడ పగలగొట్టే అనుకోండి ఎలా వస్తుంది సౌండ్ పట్ అని సౌండ్ వస్తుంది విద్యుత్ కూడా అలా పగలగొట్టిన సౌండ్ వస్తుంది అదే మెరుపుతో కనుక ఇది కోసం అది ఎలా వస్తుందంటే కటకటకటకట అది పగలగొట్టేస్తున్నట్టుగా ఆకాశం పగిలిపోతుందా అన్నట్టుగా వస్తుంది ఆ కారణంగా ఆ విధానము అనే తాపు నుండి విద్యుత్ అనే మాట పుట్టేది విధానమా వృద్ధి ఈ విధంగా ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో దానికి తగ్గ ఫలాన్ని పొందుతారు ఏటా ఫలము ఎవరైతే ఈ విధంగా ఉపాసిస్తారు ఇలాగా విద్యుత్ బ్రహ్మ ఆ మెరుపే పరమాత్మ అని ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో వారికి ఆ ఉపాసన వల్ల ఎదుర్కొంటుందంటే వారి పాపాలన్నీ కూడా పగిలిపోతాయి పగలగొట్టడం ఉపాసన కాబట్టి పాపాలన్నీ కూడా పగిలిపోతాయి ఆత్మశబ్దానికి పాపము పుణ్యము రెండు కూడా ఉంటాయి పాప పుణ్యములే పగిలిపోతాయి అంటే పాప పుణ్యము కూడా అతి కలుగుతాయి ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని వాడు చేరుకుంటాడు అనర్థం ఏమంటే మరి విద్యుత్తుని బ్రహ్మగా ఉపాసించమంటున్నారు విద్యుత్ బ్రహ్మ అవుతుందా అంటే అవుతుంది విద్యుత్ నిశ్చయంగా విద్యుత్ బ్రహ్మ ఇది ఆహు విద్యుత్ మనసు చెప్తున్నారు విద్యుతో విద్యుత్ రూపంగా మనకి దక్షిణ విష్ణున్న ఆ పరమాత్మ ఏది కలదో ఆ పరమాత్మకి విద్యుత్ అనే నామము రూపము వచ్చేది ఆ నామము ఆ రూపానికి తగ్గట్టు నామం కాబట్టి దానికి నిర్వచనం ఆ నిర్వచనాన్ని చూసి చెప్తాము
శంకరులు ఏది దీన్ని పెట్టకుండా కానీ ఆయన భాష్యం రాశారు అంటే దాంట్లో సాధు ఒకటే భాష్యం రాశారు ఆయన ఇంకా దీంట్లో వేదాంతానికి సంబంధించి సాధు లేదు అనిపించిన చోట భాష్యం మానేశారు నాకు ఒక దృష్టాంతం బాగా కలుగుతుంది ఇది ట్రెడిషనల్ మీకు చెప్పరు అది కొంచెం ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఇక్కడ నేను కొంచెం మేమరించిన కాబట్టి చెప్తూ ఉంటాను మైత్రీయ భాష్యం రాశారు ఎంతో మేమగా రాశారు మైత్రీయ భాష్యం ఎందుకంటే ఆయన ఎదురు పెరిగి శంకరుని ఎదురు పెరిగి శుక్రం ఎదురు పెరిగి ఎదురు ఎదురు పెరిగి తైత్రీయ ఉంటే అది కూడా ఎదురు పెద్ద మరి కృష్ణ ఎదురు పెరిగి చాలా క్లోజ్ ఉంది శుక్ల యజుర్వేదం ఉంటా చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి శుక్ల యజుర్వేదం కాబట్టి ఆయన కొన్ని దగ్గరగా ఉన్న వేదం ఋగ్వేదము అవి కొంచెం దూరం అదే చాలా దగ్గర అటువంటి తైత్రియానికి చాలా ప్రేమతో భాష్యం చేస్తారు తైత్రియ భాష వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ట్రెమెండస్ భాష వన్ ఆఫ్ ది అని అనుకో దాంట్లో ఆయన ముగ్గువల్లి రాసేసి మహానారాయణ ఉపనిషత్తు ఉంటుంది జనరల్గా ఉపనిషత్తు మొదలు పెడితే ఈ వేదం చిగురుదాకా వెళ్ళిపోతారు లైక్ బృహదారణ ఉపనిషత్తు మొదలు పెట్టారు చిగురుదాకా వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆ తర్వాత అయిపోయింది చుక్కయ్య వేదం అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత ఇంకేమీ లేదు ఇద్దరు ఎండ్ ఆఫ్ ది వేద అలా వెళ్ళిపోతారు ఐదునవ ఉపనిషత్తు ఉంది కేరవ ఉపనిషత్తు ఉంది అలా చిట్టు చిగురుదాకా వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళాలి ఒక టైం ఎందుకంటే మహానారాయణ ఉపనిషత్తు అంత కూడా కర్మ ఉపాసన నామరూపాత్మకంగా ఉంది అందుకోసం ఆయన ఏం చేశారు ఏదైనా కొన్ని మంత్రాలు ఇక్కడ అక్కడ చూసేసారు తప్ప దానికి పనికట్టుకునే భాష్య ఆయన అది ఇంకో వాళ్ళు రాస్తారు లేదు చేశారు అలా విద్యార్థులు స్వామిచ్చి తాను పెద్ద భాష్యం చేశారు కాబట్టి భాష్యాలు ఉన్నాయి శంకర్ రాయి ఇది దీన్ని బట్టి నేను తేల్చింది ఏంటి అంటే మహానారాయణ ఉపనిషత్ గురించి నేనేం చెప్పట్లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే శంకరుడు భాష్య రాశారు అంటే అది ఆయన మనస్సుకి బాగా నచ్చింది దీంట్లో వేదాంత తత్వం ఉంది అంటే నేను రాస్తాను అది గమనించదగ్గ విషయం కాబట్టి వాళ్ళు భాష్యం రాశారు అంటే మనం చదవడానికి అదే హేతు ఉంటే వేరే నేను దాని గురించి ఆలోచించాను కాబట్టి అసలు ఎవరి శిక్షణ చదవదగ్గదిగానే ఉంది అయినా కూడా మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి కావమాన పరిస్థితిని బట్టి కూడా పోతూ ఉంటాం ఈ మనం ఉన్నటువంటి మతం యొక్క పరిస్థితి మన సోషల్ లైఫ్ యొక్క పరిస్థితి మన ఆధ్యాత్మిక జీవనం యొక్క పరిస్థితి చూసుకునే మనం ఈ భాష్యాలని మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ని చదవడానికి అవకాశం లేదు ఎంతో కొత్త మనం అందుకోసం నేను విద్యుత్ ప్రాప్తం సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఇంపార్టెంట్ రిలెవెన్స్ ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఆయన విద్యుత్ డిఫరెన్స్ నేను ఆకాశం కొరకు చూసుకుని చెప్పాను ఆయన అలా అనుకోలేదు ఆయన ఏమంటున్నారంటే చీకట్లను పగల నుండి వస్తుంది విద్యుత్ మేఘములు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో చీకట్లు వచ్చేసాయి మేఘము వచ్చేసి కప్పి పారేస్తుంది సూర్యుని కనపడుతుంది వచ్చాయి నక్షత్ర రాత్రి అయితే నక్షత్రాలు చదువులు కనపడుతుంది అలా కప్పి పారేస్తుంది మేఘాన్మట దానిని పగల కొట్టేస్తుంది ఈ విద్యుత్ పుట్టు విద్యుత్ పుట్టిందంటే మొత్తం జగత్తు నృత్యమే కూడా అత్యద్భుతంగా ప్రకాశం పొందుతుంది దాంట్లో అంత శక్తి కలవు ఇంకా దాని నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే ఆ శక్తి ఇంకోవడం శక్తి ఈ విద్యుత్తు సాక్షాత్ ప్రయోగే అది నిజానా అవఖండనాథ్ పగల పుట్టుదాని అర్థము కలిగిన పదవి నుంచి పుట్టింది అది మేఘాంధకారాన్ని పగలగొట్టి ప్రకాశిస్తోంది సుమాన్ పగలగొట్టుట అనే గుణము కలిగిన ఈ నిర్మూ ఎవరైతే బ్రహ్మగేది అనే ఉపాసన చేస్తాడో ఉపాసన చేయడం అంటే ఏంటి అజమలం చేసి సంకల్పం చెప్పి కూర్చోవాలా అదే కాదు అలాంటి ఉపాసనలు లేదు ఉపాసనలో కూడా కాదు ఒకటి నేను స్నానం చేసి ఆ సంధ్యా సమయం చూసుకునే స్నానం చేసి అజమలం చేసి సంకల్పం చేసి చేయాల్సిన ఉపాసనలు ఉంటాయి గాయత్రి ఉపాసన అలాగే గాయత్రి ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఋషే అని మీరు ఎవరు చేయాల్సి అది అదొక పద్ధతి ఉపాసన ఉపాసనలో ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే నువ్వు హోల్డాన్ టు ద విషన్ ఆ విషన్ మీద హోల్డ్ ఆన్ దానికి సంకల్పాలు ఏమో కంపెనీ ఇప్పుడు రావి చెట్టు ఉందనుకోండి దాన్ని చూడగానే గొప్ప కృష్ణ అవుతున్నాడు ఆయన నడిచి వెళ్తున్నాడు బెంగాల్లో నడిచి వెళ్తుంటే కొత్తలో నడిచి వెళ్తున్నాడు ఇంకొకటి అడవులు ఉంటాయి కదా ఈ అడవులో మృదువు ఎక్కువ ఉంది వెదురు వెదురు పోతుంది ఒక వెదురు చూశాడు వెదురు చూడగా 
అంటే ఆయన నాకు సాధారణ మంది దాడం పెట్టేసాడు అని అంటాడు ఇంకొకగా నీలో ఏ రసము లేదు ఏ చెట్టు కొమ్మని తీసినా రసం ఉంటుంది ఎదురు కొంపులో రసం అనేది ఏంటి ఉంటుంది ఏ రసం ఏ రసము లేదు తర్వాత కనీసం నాలుగు ఆకులు ఇటోటు విస్తరించి జనులకు నేడ ఇవ్వడం కూడా నువ్వు చెయ్యి అలా అంత ప్రసాదం అంత పుణ్యం కూడా నువ్వు చెయ్యలేదు ఏ రసము లేని దాన నీవు అటు యజ్ఞంలో అనేక శాఖల యొక్క వినియోగం ఉంటుంది ఈ చెట్టు ఆ చెట్టు ఈ అన్నీ వినియోగం ఉంటాయి యజ్ఞంలో ఎక్కడ యజ్ఞంలో ఏ రకమైన వినియోగం లేదు తర్వాత అనేక చెట్టు తేగలు ఆయుర్వేద మందుల్లో వినియోగం ఎక్కడ వెదురు పోగుతో ఆయుర్వేద మందు తయారు చేస్తారని ఎక్కడా కూడా వినబడలేదు అది ఆయుర్వేదానికి పనికి రాదు ఏ గుణము లేదు నీలో నిన్ను ఏ కారణంగా ఆ శ్రీకృష్ణుడు అంత ప్రేమతో ఆదరించాడు చెప్పుకోవా అని అడుగుతాడు ఆయన వెదురు భూమిని చూస్తే ఇంత కూర్చున్నాడు అది ఆ విషన్ ఉపాసన యొక్క లక్షణం వచ్చి ఆ రకంగా వెలుగులు చూడగానే అని అని కావన చేయడం ఇంకోసం సంకల్పాలు ఉన్నాయి వేరే కిడ్నీ ఇచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళ సందర్భం లేదు నేను ఇంకా ఆ విషం వల్ల మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోదు ఆ విధంగా ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తాడు అది ఉపాసన అలా ఉపాసన చేస్తే ఏమవుతుంది ఆయన ఏం చేస్తాడు యో అనే ధాతు ఏమో అనుకుంటున్నా యో అవఖండ నే అనే ధాతు ఏమో నేను ఈ ఓ తోట ఉంటాయి కొన్ని ధాతు షో అంత్య కర్మని యో అవఖండ అనే అలా ఉన్నాయని చూస్తున్నాను ఎవరైతే ఈ విధంగా ఉపాసన చేస్తారో ఈ ఉపాసకుడు విద్యతి అంటే అవఖండ యతి వినాశ యతి పాపములను పగలకు చేస్తాడు పగలు ఒకటేటంటే అంటే వినాశ పుట్టే అని అర్థం మీకు గురువేపున రాసింది బాగా ఉందని అనిపించుకోవాలి పుట్టించుకోవాలి దానికి మనం ఏం మార్పులేమి చేయలేదు దానికి కానీ రాసిన సందర్భం ఉంది మనం జాగ్రత్తగా చేసే మీ పనాన్ని ఒక తృప్తి కలిగించలాగానే ఉంది ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఈ విధమైన గుణము అంటే ఏదో గుణం చీకటిని బొగులు పెట్టే గుణము అంటే ప్యాకెట్లో పెట్టాడు ఏమో గుణం అన్నదానికి కానీ ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో వారి పాపములను ఈ బ్రహ్మ పగల ఉంటుంది అనగా వినాశం చేయడం ఏమిటంటే ఆ పాపాలు అంటే ఏమిటండి అన్న మహాత్మ ఎవరో చూసిన బుద్ధు బ్యాటరీ ఏమిటని అడిగా నేను ఒక్కొక్కరు బుద్ధు బ్యాటరీ చెప్పుకుంటే లక్ష రకాలుగా చెప్పేవాళ్ళు పొలిటీషియన్ అడిగితే మా పార్టీ ముందు అవతల వాడి పార్టీ బ్యాటరీ ముందు ఈ సెక్టేరియన్ బెల్జియనిస్ట్ని అడిగితే మా మతం ముందు ఆ మతం ముందు కాదు అలాగే ముందు బ్యాటరీ ఎవరికి వచ్చినటువంటి ఉంటాడు కానీ ఆ మహాత్ముడు ఏం చెప్పాడంటే నీ స్వరూపమును తెలియటం ఏది ఉపకరిస్తుందో అది గుడ్డు నీ స్వరూపాన్ని ఏది కప్పి వేస్తుందో అది బ్యాటరీ చెప్పాడు ఆయన అది చెప్తున్నారు శంకర్ ఏనం ఆత్మాను ప్రతి ప్రతికూల భూతా ఏనం పాత్మన అంటే ఏనం పాత్మన ఏనం అంటే ఈ తన ఈ స్వరూపం గురించి ఆత్మ అంటే తన ఈ తన ఈ వీడి గురించి సాధన ఉన్నాడు వీడి వీడిని గురించి ఏ పాపాలు వచ్చి వీడిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో ఆ పాపములను ఆ బ్రహ్మ పగులు సో అంటే ఈ ఉపాసకుని ఆత్మకు ప్రతికూలములైన పాపము ఏమి కదా వీడి ఆత్మకు వీడి ఆత్మ అంటే వాడు దేహం ఆత్మ అనుకున్నాడు అనుకోండి దేహానికి ప్రతికూలమైన పాపము లేదంటే రోగాలు మనస్సు ఆత్మ అనుకున్నాడు అనుకోండి మనస్సు అది కూడా ఆత్మలు అవుతాయి ఆయా సందర్భాలు అన్నం బ్రహ్మే దివ్య జాన అన్నమయ్య కోసము బ్రహ్మ తెలుసుకుంటే పైకిపోతాడు మనస్సు ఆత్మ అనుకున్నాడు అనుకోండి అటువంటి మనసు మనస్సు అనే ఆత్మకి ప్రతికూలమైన పాప ఏమిటి దుఃఖం వీటిని అన్నిటినీ వీటి చేయడం ఉపాసన చేయబడే ఆ పరబ్రహ్మ పొందుతుంది అంటే ఆ రోజుగా ఉంటాడు 
Ona się wyrażała po nią w tym. Ona się ma mowa, ona tym się po nią w tym momencie. Erum Atman Pradi, Erum Atman Pradi Pura Dhuta, Kulei Iyya Kviriya Kasparupan Kuduchi, Evra Kaya Pradi Pura Dhuta, Ata Ya Ave Papa Guna Nde. Papa Guna Kuduchi Pura Nde. Kuduchi Pura Nde, Erum Dhamalaga Ongi Vee Ulla Nda Nasku Nda Nde, Papa Guna Nde, Nalaga Ongi Vee Ulla Nda Nde, Papa Guna Nde, Ala Purana Ava Jutta. Purana Ava Ava Ava. Purana Ava Kalmasha Bhadu Yoru Kuru Nde, Puma Hara. Ayo Nde, Kalmasha Bhadu Yoru Kuru Nde, Lara Nde, 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 Ayo Nde, Kalmasha, Kalmasha Nde, 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 Ayo Nde, Kalu Nala Nde, Meta Bari Nde, Fair and Lonely Nde, 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 N Anilu, anilu betul ni, itu dokumen jisak, papa itu jisak. Dan tu dah nair lagi apa apa pun, papa pun anilu. Apa betul pun leh anilu tak ada, papa pun anilu. Anilu kalau main bos pun, kalau tu kalau mana lagi, adik tak. Apa tu dah ni betul ni, tapi kalau disko pun ni lelaki kat sini, dah ni tu disko. Apa tu papa pun ada, nalar pun ada, adik potong pun ada, kalau tu lawak pun ada, helmet pun ada, apa 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 pun ada. Kalau seorang bapa ni dia ni apa yang dia nak beli mesti ada bapa. Apa bapa boleh tu? Ibu bapa sama je yang boleh nak terangkan. Ini sahaja tu lagi. Itu orang bapa boleh tu. Bapa boleh tu. Tapi kalau, anda kan double sendiri, malu pun semua alat itu kalau mana tu? Bapa boleh tu, bapa boleh tu. Itu orang yang kalau mana kalah, mana dia? Bapa boleh tu, bapa boleh tu. Bawa hari kalah tu. Atau orang tu boleh pun tu. Hari kamu ni kalau, hari kamu ni kalau tu tak ada, hari kamu ni kalau. अब दबू कावा लड़के काम होते हैं इनका एक वो चेस्टे काम होता है वो कहे वो काम नहीं करते इसको इसको मन में आता है ना बैठा मरता है सज्जन होने आएंगे तो ना बैठे ना होने तारे फर्तूर रीजंस नहीं ना देखते इस चीज़ तेरे लाइन ओके कुछ वो तो दबू को काम हो कुछ नहीं ये हाइड्राबाद � Atau bukti ni, di bawah tu ada yang interaksi tu orang travel je kan, bukti ya tu nama tu. Nombor tu ayat kamu ni kat tu je, semua tu kamu ni kat tu je. Ani ni 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 ni. So, ada tu ni kamu ni kat mana ada lah, ni rasa tu kan orang orang macam ni. Tapi ini kamu ni orang ni orang pun, bisnes tu kalau mana ada macam ni, ni kamu ni orang pun, ni kamu ni orang pun macam ni. Ni apa yang kamu ni dosa tu kan? यमन की लाओगुनी यहाँ एवं वेदा दुर्गम मंदी दस्यानुरूपम खलम दस्यानुरूपम खलम तो उपासन के भला बोलना है ना कितना तो यह भावन का भाव ये भावन है लाओगे तो मेरा भाव क्या है उपासन के भला बोलना है ना कितना तो जैसे ये संगति वेदा वो शास्त्र वो मार्ग बिठले चलता है अरे जरूरतों को तुमने अंचल पर नेम बिठने चलता है छोटे नेम में उपासन जैसे वो तो करना पड़े उपासन वो दिखता है यार जैसी उपासन इतने वर्षिप यार नला भावना लो बिठेस को तो करना इसको नला भावना लो बिठ को इप्पलो मेरे को कारु नल को नेरो में सीरियस बिंस कारु नल को नेरो आकार क जनप्रायमु, भोगप्रायमु एक बहुत वे सिटीज पे हैं। तो लोग भूकंप और पीलीनों में लोग भूकंप की तो कहीं प्राणी कोटी, सकल प्राणी कोटी इन लोग दहिरों में ना बहुत दहिरा मिलता है। आ दहिरों कोटे दहिरों में तो ब्रेड भूकंप में लोग बेटे स्टोसी याद कर पाए, दहिरों उपासन चपड़े, किया ना कर ले मुनार ये तो नहीं है उपास ये तो उपास नहीं हो पड़ी थे आप उनका ये उपास हम डर का लोग में जो पड़ा हुआ है ऐसे ये तो उपास इस तरह का लोग में जो पड़ा हुआ है हम तो उपास ही चुप होते हैं सुनना पिली उपास ही चुप होते हैं बेश ही चुप होते हैं उपास पास होने चाहिए वो लोग बोल रहे थे अलग है वो बेहोश ना पास होने को लेकिन 